পরিবেশগত সমস্যা নীতি এবং চর্চা এই অধ্যায়ের অনুশীলনী ছয় দশমিক এগারো ছয় দশমিক এগারো অনুশীলনীতে যে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করে দেওয়া হয়েছে আজকের ভিডিওতে ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং উত্তরগুলি জেনে নিন প্রথমেই রয়েছে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন প্রথম প্রশ্ন কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় উত্তর এন টু অম্লবৃষ্টির জন্য দায়ী গ্যাস কোনটি উত্তর সিও অর্থাৎ কার্বন মনোক্সাইড নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনকারী নেতৃত্ব হল মেধা পাটেকর সিএফসি এর গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল কত উত্তর বারো দশমিক শূন্য 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 ইউভিসি এ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত একশো থেকে দুইশো আশি এমএম প্রথমে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আপনারা দেখলেন এই পাঁচটি প্রশ্নই ছিল এম কিউ পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রশ্নগুলির চারটি করে অপশান ছিল তার মধ্যে যে অপশানের উত্তরটি সঠিক সেই উত্তরটিকে অপশান নাম্বার সহ প্রশ্নের পাশে লিখে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনারা সঠিক উত্তরটি সহজেই খুঁজে পান এরপর রয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্ন কিয়োটো প্রোটোকল কবে স্বাক্ষরিত হয় উত্তর উনিশশো খ্রিস্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বর দ্বিতীয় প্রশ্ন চিপকো আন্দোলন কবে হয় এবং এর মুখ্য নেতা কে ছিলেন উত্তর উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে আন্দোলন হয় মুখ্য নেতা ছিলেন সুন্দরলাল বহুগুণা তৃতীয় প্রশ্ন ফিফটি ওয়ান এ জি কি উত্তর উনিশশো সালে পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় সংবিধানে যে দুটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় তার দ্বিতীয়টি হল ফিফটি ওয়ান এ জি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য জল বন হ্রদ ও বন্য প্রাণী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা ও উন্নতি সাধন করা এবং সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি সদয় হওয়া চার নম্বর প্রশ্ন বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন উনিশশো অনুযায়ী প্রাণীর সংজ্ঞা দিন উত্তর বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন উনিশশো অনুযায়ী উভয়চর পাখি স্তন্যপায়ী প্রাণী সরিস্রিপ ও তাদের বাচ্চা এবং পাখি ও সরিস্রিপের ক্ষেত্রে তাদের ডিম প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত সিএফসি কি উত্তর ক্লোরিন ও ফ্লোরিনের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ধরনের গ্যাস হল ক্লোরোফ্লোরোকার্বন অর্থাৎ সিএফসি রেফ্রিজারেটর শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র তৈরির জন্য এরোসল স্প্রে ক্যান প্লাস্টিক প্রভৃতিতে সিএফসি ব্যবহৃত হয় এবার রয়েছে সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্ন চেরনোবিল দুর্ঘটনা আলোচনা করুন উত্তর বিশ্বের সর্ববৃহৎ পারমাণবিক দুর্ঘটনা হল চেরনোবিল দুর্ঘটনা সময় ও স্থান উনিশশো সালের ২৬ এপ্রিল ইউক্রেনে শ্রেষ্ঠ দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চেরনোবিলে সকালবেলায় চার নং রিয়েক্টরে বিস্ফোরণ ঘটে দুর্ঘটনার কারণ পারমাণবিক কেন্দ্রের পরিচালকগণ একটি গবেষণামূলক কারণে রিয়েক্টারের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটি বন্ধ রাখেন যার ফলে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় আয়ত্তের বাইরে চলে যায় ও বিস্ফোরণ ঘটে ফলাফল চেরনোবিল দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় দূষণ আশেপাশে প্রায় এক হাজার বর্গ কিমি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ছাড়াও 
পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত নানা রোগ ব্যাধি বিকলঙ্গতা ক্যান্সার প্রভৃতির আক্রমণ ঘটতে থাকে এই তেজস্ক্রিয়তা বায়ুর মাধ্যমে সর্বাধিক দ্রুত হারে সমস্ত এশিয়া ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে বহু অজানা রোগ ভাইরাস সংক্রমণ ও পঙ্গুতা মানুষ ও পশু পাখি সবার মধ্যে দেখা দেয় পরের প্রশ্ন মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল কবে স্বাক্ষরিত হয় এবং এর উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন উত্তর মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র উনিশশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দের ষোলোই সেপ কানাডার মন্ট্রিল শহরে একটি সম্মেলন হয় বিশ্বের এগারোটি দেশ মিলে এই সম্মেলনে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে চুক্তিটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয় এর পরে রয়েছে মন্ট্রিয়াল প্রোটোকলের উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্য ধাপে ধাপে ওজন স্তর বিনষ্টকারী ক্লোরোফ্লোরো কার্বন কমানো দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ধাপে ধাপে সুপরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে ওজন স্তর বিনষ্টকারী হাইড্রোক্লোরোফ্লোরো কার্বন কমানো তৃতীয় উদ্দেশ্য হাইড্রোফ্লোরো কার্বন হ্রাস করা যদিও এটি ওজন স্তরকে বিনষ্ট করে না তবুও এটি একটি গ্রিন হাউস গ্যাস বিশ্ব উষ্ণায়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তিন নম্বর প্রশ্ন জল সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন উত্তর জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি হল এক নদীগুলি পরস্পর নালা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে এর ফলে মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি যেমন জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাবে অপরপক্ষে বন্যার সময় অতিরিক্ত জল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলের দিকে পাঠিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে আর জল সঞ্চয়ও হবে দুই পার্বত্য অঞ্চলের নালাগুলি বা পাহাড়ের ঢাল বরাবর চেক ড্যাম প্রস্তুত করতে হবে যাতে বৃষ্টির জল সরাসরি না বয়ে গিয়ে মাটির অভ্যন্তরীণ প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এই ব্যবস্থা সমতলের নদীগুলিতেও করা যেতে পারে তিন নম্বর ভূপৃষ্ঠের ওপর প্রবহমান বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা কৃষিকাজ ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে চার নম্বর শুষ্ক নিরক্তলে সারা বছর বৃষ্টি হয় না তাই জলের চাহিদা মেটানোর জন্য পুকুর এবং বৃহৎ জলাশয় খনন করা হয়ে থাকে মূলত ভৌম জল স্তর ব্যবহার না করে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করলে জল সংকট দূর করা যেতে পারে পাঁচ নম্বর জলাভূমি শহরের অপরিশ্রুত জলকে পরিশ্রুত করে মাটির নিচের ভৌম জল স্তর বৃদ্ধি করে এবং জলাভূমি প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ অক্সিজেন সরবরাহ করে তাই শহরাঞ্চলের জলাভূমিকে বাঁচিয়ে রেখে নগরায়ন করা প্রয়োজন পরের প্রশ্ন বৃহৎ জলাধার ভিত্তিক আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন উত্তর জলাধার নির্মাণ বাস্তুচ্যুত জনগণের পুনর্বাসন বাস্তুতন্ত্র ও বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরুদ্ধে বৃহৎ জলাধার ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠে বৃহৎ জলাধার ভিত্তিক আন্দোলনগুলি হল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলন প্রথমে যে আন্দোলনটি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হল নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আন্দোলনের সূচনা উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে গুজরাটে নর্মদা নদীর ওপর সর্দার সরোবর বাঁধ তৈরিকে কেন্দ্র করে 
নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূত্রপাত হয় আন্দোলনের কারণ পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী নর্মদা মধ্যপ্রদেশের অমর কণ্টক পর্বত থেকে পশ্চিম বাহিনী হয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে এই নদীর গতিপথে ও তার উপনদীতে তিরিশটি বাঁধ একশো পঁয়ত্রিশটি মাঝারি বাঁধ ও তিনশোটি ছোট বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বন্যা প্রতিরোধ নিকটবর্তী তিনটি রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করা ও জলসম্পদ থেকে দু মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা প্রকল্পের সবচেয়ে বড় দুটি বাঁধের একটি গুজরাটে অবস্থিত সর্দার সরোবর এবং অন্যটি মধ্যপ্রদেশের নর্মদা সাগর বাঁধ উনিশশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দের আঠেরোই সেপ্টেম্বর মেধা পাটেকর এবং তার সহকর্মী বৃন্দরা সর্দার সরোবর সংলগ্ন গ্রামের মানুষ সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে এই কয়েক লক্ষ বিঘা জমির বনভূমি এবং বন্য জীবেরা বিপন্ন হবে এবং কয়েক হাজার মানুষের বসতি উচ্ছেদ ঘটবে সর্বোপরি এই প্রকল্প ওই অঞ্চলের পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলবে মেধা পাটেকর কয়েক হাজার সমর্থককে নিয়ে এক বিশাল র্যালি করে গুজরাটের সর্দার সরোবর অঞ্চলে পৌঁছায় মেধা পাটেকর টানা বাইশ দিন উপবাস করেন যা এই আন্দোলনের ব্যাপক জনসমর্থন ঘটায় আন্দোলনের নেতা মেধা পাটেকর বাবা আমতে অরুন্ধতি রায় আন্দোলনের স্লোগান ভিকাস চাহিয়ে বিনাশ নেহি অপর স্লোগানটি হল কোহি নেহি হাটেগা বাদ নেহি বানেগা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতবর্ষের একটি অন্যতম সফল পরিবেশ আন্দোলন সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন আন্দোলনের সূত্রপাত সাইলেন্ট ভ্যালি বা নীরব উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উত্তর দক্ষিণে বয়ে চলা কুন্তি নদীতে উনিশশো সালে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন একটি বাঁধ দেওয়ার প্রকল্প ঘোষণা করলে বহু পরিবেশবিদ এই প্রকল্প রূপায়নে বাধা দেন আন্দোলনের কারণ কুন্তি নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন স্থির হয় প্রথমে একশো কুড়ি মেগাওয়াট ও পরে দুশো চল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ ইন্ডিয়ার একটি টাস্ক ফোর্সের সমীক্ষায় বলা হয় প্রকল্পটি রূপায়িত হলে দ্য রিচেস্ট এক্সপ্রেশন অফ লাইফ দ্যাট হ্যাজ এভলভড অন দিস প্ল্যানেট ধ্বংস হয়ে যাবে এরপরই কেরালার বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রকল্পের বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠায় উনিশশো সালের ডিসেম্বর মাসে কেরালা সরকার এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে এবং সাইলেন্ট ভ্যালিকে জাতীয় উদ্যান বলে ঘোষণা করে পরবর্তী আন্দোলন তেহরি বাঁধ আন্দোলন আন্দোলনের সূত্রপাত উনিশশো সালে তেহরি বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের বিরোধিতায় তেহরি বাঁধ বিরোধী সমিতি গঠিত হয় আন্দোলনের কারণ উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশে ভাগীরথী হিল গঙ্গা নদীদয়ের সংযোগস্থলে দুশো ষাট দশমিক পাঁচ মিটার উঁচু তেহরি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয় বলা হয় এই বাঁধ নির্মাণের ফলে দু লক্ষ সত্তর হাজার হেক্টর জমিতে নতুন করে সেচের ব্যবস্থা হবে 
ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার হেক্টর জমির বর্তমান সেচ ব্যবস্থা উন্নত করবে এবং এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তেহরি বাঁধ সংগ্রাম সমিতির সদস্যদের মতে এই বাঁধ নির্মাণের সুফল অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে প্রকল্পটির ফলে পঁচাশি হাজার মানুষ গৃহহীন হবে এবং তেহরি শহর ও পার্শ্ববর্তী একশোটি গ্রাম জলমগ্ন হবে জলাধারের বিপুল পরিমাণ জলের চাপে প্রবল ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাছাড়া হরিদ্বার ঋষিকেশ দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি ধর্মীয় শহর ধ্বংস হবে এবং বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষি জমি জলমগ্ন হবে এই সকল কারণে তেহরি বাঁধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে এই বাঁধের বিরোধিতায় সুন্দরলাল বহুগুণা বেশ কয়েকবার অনশন করেছিলেন পরের প্রশ্ন ওজন স্তর বিনাশের কারণগুলি আলোচনা করুন উত্তর বর্তমানে মনুষ্য সৃষ্ট একাধিক কারণে যে বায়ু দূষণ ঘটছে তার ফলে উৎপন্ন বায়ু দূষক পদার্থগুলি বারো কিমি থেকে পঁয়ত্রিশ কিমি উচ্চতায় অবস্থানকারী ওজন স্তরকে অতিমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করছে ফলে স্ট্র্যাটোসফিয়ারের বিভিন্ন অংশের ওজন স্তরের ক্ষয় ঘটে চলেছে ওজন স্তর ক্ষয়ের কারণগুলি হল নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ বায়ু দূষক হিসেবে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন অর্থাৎ সিএফসি এর সৃষ্টি জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি শব্দোত্তর যানবাহন এর চলাচল আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনি দেখেছেন এবং ছয় দশমিক এগারো অনুশীলনীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আপনি জেনে নিয়েছেন চ্যানেলের এইএস টোয়েন্টি ওয়ান পরিবেশবিদ্যা এই প্লেলিস্টটি থেকে পরিবেশবিদ্যা বিষয়ের অন্যান্য অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তরগুলি অবশ্যই দেখে নিন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং চ্যানেলের বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ